മറുനാടൻ ചാനലില് ഈ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ടൈറ്റിലില് ഈ വൃത്തി കെട്ടവൻ എങ്ങനെ മെത്രാൻ ലിസ്റ്റിലെത്തി എന്ന് കൊടുത്ത ഒരു ഒരു ഭയങ്കര കമൻ്റ് ഉണ്ട് ഷാജൻ ചക്കറിയ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തേഴായിരം പേര് ഇരുപത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് കണ്ടു ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തേഴായിരം പേര് ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് കണ്ടു ഞാനിത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കമൻറ്റുകൾ അതിനകത്തുണ്ട് അല്ല ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുള്ള കമൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഞാനതിൽ കുറേ കമൻറ്റുകൾ വായിക്കാം ഒരു മെത്രാൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഒരു പള്ളിയിലെ ഒരു പാതിരി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായത്തരങ്ങളെ പച്ചക്ക് എതിർക്കുന്നതിലെ ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ അറിയണം നമ്മളുടെ സ്വാമിമാരായാലും ഉസ്താദ്മാരായാലും മുല്ലമാരായാലും രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന തിന്മകളെ ഇങ്ങനെ ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി പ്രതികരിക്കാൻ മാമാമാധ്യമങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വരില്ല അവരുടെ ചെലവ് നോക്കുന്നത് വേറെ പലരുമാണ് അവരെ മിക്കവാറും ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരേക്കേ വരുള്ളൂ ഏതായാലും ഇത് ചില കമൻറ്റുകൾ ഒന്ന് നോക്കണം ജാതി മതം വർഗം വർണ്ണം അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കാതെ വാർത്തകൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങും കാണില്ല ഇതുപോലെ ഒരു ഐറ്റം മറുനാടന് ആശംസകൾ അടുത്തത് പീഡനം ചെയ്തത് ബ്രാഹ്മണനോ ഇര ആയത് ദളിതോ അല്ലാത്തിടത്തോളം കാര്യമായിട്ട് ആരും പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കില്ല പ്രതികരിക്കില്ല സഭയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് സത്യങ്ങൾ പറയുന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സഭയ്ക്കെതിരെ വിശ്വാസികൾ ശബ്ദമുയർത്തിയില്ലെങ്കിൽ സഭയും വിശ്വാസവുമെല്ലാം ശിഥിലമാകും അടുത്തത് ഷെയർ ചെയ്താൽ അകത്തു പോകും ജാമ്യവുമില്ല വീഡിയോ പകർത്തി അകത്തോട്ട് പോകിയ അച്ഛന് കുഴപ്പമില്ല ഇൻ ഓൾ ചർച്ചസ് വി ക്യാൻ സി നോ പ്രീസ് കോൾഡ് ആൻഡ് സെലക്റ്റഡ് ബൈ ഗോഡ് ഫോർ ഹിസ് വർക്ക് നോ പ്രീസ് വലിയ ജോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അടുത്തത് ബാലൻ ശ്രീമതി കമ്മീഷനെ വെച്ചാൽ മതി അച്ചോ എല്ലാ നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചു തരും ശ്രീമതി കമ്മീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മന്ത്രിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആട സിനിമയിൽ ജയസൂര്യ ചോദിച്ച ചോദ്യമേ ചോദ്യമാ ഓർമ്മ വരുന്നത് വെടിയൊച്ച കേട്ടവർക്കാണോ കേസ് വെടിയൊച്ച കേട്ടവർക്കാണോ കേസ് എന്നത് ടോം ബർക്ക് ഈവണിൻ മെയിൽ ഓൺലി ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് സച്ച് പെർവർട്ട് പ്രീസ് മൈറ്റ് ടേൺ ഇൻ ടു ഗെയ്സ് ഇത് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ് കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയണം അടുത്തത് ഹിന്ദുക്കളും ഉണ്ട് എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇതിലൊന്നും ഒരു അന്വേഷണവും നടപടിയും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു പെൺകുട്ടി മഠത്തിലെ കിണറ്റിൽ ചത്തുകിടന്നിട്ട് പ്രശ്നമില്ലാത്ത നാടല്ലേ നമ്മുടേത് അടുത്തത് മംഗലശ്ശേരി നീലകണ്ഠൻ കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ ദ ഇപ്പ കണ്ടു അടുത്തത് കുംഭസാരം നിർത്തിയാൽ തന്നെ ഇവന്റെയൊക്കെ പകുതി കടി തീരും പിന്നെ കുറച്ച് തെറിയാണ് അടുത്ത സഭകൾ അച്ഛന്മാർക്ക് ചീപ്പ് അടിച്ചു വിടുക ചിപ്പ് അടിച്ചു വിടുക ജി പി എസ് സംഘടിപ്പിക്കുക സഭയിൽ കടുക്കാവെള്ളം എന്നും തിളപ്പിക്കാൻ ഓർഡർ ഇടുക അച്ഛന്മാർക്ക് ചിപ്പ് അടിച്ചു വിടുക അച്ഛന്മാർ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്നറിയാനായിട്ട് അടുത്ത അച്ഛനമ്മമാരാകാൻ പോലുന്ന പോലുന്നവന്മാരുടെ പിന്നെ ഡാഷ് 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 ചെത്തി മാറ്റാൻ നിയമം കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തടയാം ഉണ്ണിയെ കണ്ടാൽ അറിയാം ഊരിലെ പഞ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അവന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം വീട്ടിൽ കേറ്റാൻ കൊള്ളാത്തവനാണെന്ന് സജി മാത്യുവിന്റെ കമന്റ് ആണത് വികാരിയുടെ വികാര പ്രകടനം കൂടി വരുന്ന ഈ കാലത്ത് ഒന്നുകിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദിവസവും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ലിറ്റർ കടുക്കാവെള്ളം നിർബന്ധമായി കുടിപ്പിക്കുക അടുത്തത് വിശ്വാസികൾ വൈദികരുടെ പിന്നാലെ ഉള്ള പോക്ക് നിർത്തിയാൽ മതി അവർക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർ അവസരം മുതലെടുക്കുന്നത് അടുത്തത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഓരോ കള്ള അച്ഛന്മാർ ഇറങ്ങിക്കോളും അടുത്തത് മിസ്റ്റർ സാജൻ യു ആർ ഡയർ ഇനഫ് ടു എക്സ്പോസ് സച്ച് റോട്ടൺ ഇഷ്യൂസ് അച്ചാമ്മ തോമസ് എഴുതിയതാണ് പള്ളിയിൽ അച്ഛനായാലും മതി ബംഗാളി ആയാലും മതി കേരളത്തിലെ വീട്ടമ്മമാർ വേല ചൂടുന്ന വേലി ചാടുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരുടെ 
പേരിൽ സ്വത്ത് വകകളോ വീടോ കാറോ സ്വർണമോ വാങ്ങരുത് ഭാര്യ മാത്രമല്ല സമ്പത്ത് നഷ്ടമാകും പെണ്ണു പോയാൽ പോട്ടെ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് കളയാതിരിക്കുക അഹമ്മദ് ഫറൂഖ് എഴുതിയ വരിയാണത് എല്ലാവരും മാന്യന്മാരാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വരും വരെ പള്ളിയിലച്ഛൻ ദൈവം അല്ലെന്ന് ആദ്യം അറിയുക പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാ കർത്താവിന്റെ പ്രതിരൂപം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ആര് എന്ത് തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ചാലും അതിന് പിറകിൽ ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പകുതി രക്ഷപ്പെടും എന്തായാലും അച്ചാ അച്ചോ അച്ചോ അച്ചച്ചൻ രക്ഷപ്പെടും ഇത്തരം വാർത്തകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് സാധാരണ സംഭവമായി മാറി പരീക്ഷണമല്ല വരിയുടച്ച ശേഷം ഈ പണിക്ക് എടുത്താൽ തീരും അല്ലെങ്കിൽ ഇടവക മുഴുവൻ ലോഹയിട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറയും അടുത്തത് വികാരിയുടെ വികാര പ്രകടനം അത്യായു കണ്ടാൽ മതി രൂപത വികാരി മെത്രാൻ ബിഷപ്പ് പേരുകൾ പലവിധം വികാരമൊന്ന് തന്നെ അവരെ കോഴി വളർത്താൻ വിടുക ആട് മേയ്ക്കാൻ വേണ്ട കുഞ്ഞാടുകളാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ അടുത്തത് വികാരി ഈ പേരാണ് പ്രശ്നം അതൊന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ ഇതൊന്നു പോലെ ഒരു കോപ്പനാണ് ഒരു സിസ്റ്ററെ കൊന്ന് അടുത്തിടെ കിണറ്റിലെറിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഒരു കോപ്പനാണ് വീഡിയോ പകർത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് പൂശാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ദേ നോ ദേ വെരി ദേ നോ വെരി വെൽ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ് ഡ്യൂ ടു ദി വോട്ട് ബാങ്ക് ഇതിനൊക്കെ സഭ ഒരു അറുതി വരുത്തുകയും ഈ തെണ്ടിക്കെതിരെ ശക്തമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ അല്പന്മാരെ അൽമയക്കാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും കൂടി വേണം ഫ്രാൻസിസ് മാത്യു എഴുതിയേക്കണതാ കുറേ അധികം ഒരു പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ശക്തമായി കമന്റ് ചെയ്തതിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചുവട്ടിൽ ആൾക്കാർ എഴുതിയത് താൻ എന്തിനാ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അതിനെനിക്കൊരു ചെറിയ ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഉത്തരമല്ല രണ്ടുത്തരം ഒന്ന് ഇതിലെഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗവും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവരിൽ ഒരാൾ പോലും സാജൻ ചക്കറിയെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാൾ പോലും സഭയെ ന്യായീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരാൾ പോലും ആ മെത്രാനെ ന്യായീകരിച്ചിട്ടില്ല ശക്തമായിട്ട് സഭയ്ക്കെതിരെയും അതുപോലെ അച്ഛനെതിരെയും ഉള്ള വാക്കുകളാണ് അതിനകത്ത് മിനിമമായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു വരിയിലും ഒന്നര വരിയിലൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള വനിതാ കമ്മീഷനോ ഇവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും അയാൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അയാൾ വോട്ട് ബാങ്കിന്റെ പേരിൽ രക്ഷപ്പെടും സഭ അയാളുടെ കൂടെ നിൽക്കും ജനങ്ങള് ക്രിസ്ത്യാനികള് എവിടെ നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒരു പൂജാരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വാമി പിഴച്ചു പോയാൽ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കാരണം ഒരു ഹിന്ദുവും പൂജാരിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടല്ല ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ഹിന്ദുവും ഒരു സന്യാസിയെയും അന്ധമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല ഒരു സന്യാസിയുടെയും ശിഷ്യവർഗങ്ങളില്ല ഇനി അവരെ ദൈവമായിട്ട് കാണാറുമില്ല അവർ നല്ല ഉപദേശം തരുന്നവരായിട്ട് കാണുന്നു അവരെത്ര കാലം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു അത്രയും കാലം ചിലപ്പോൾ അവിടെ പോയി എന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ തികച്ചും അവിടെ നിന്ന് മാറി എന്ന് വരും തിരുവനന്തപുരത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സ്വാമി സന്തോഷ് സ്വാമി ഹിമവൽ ഭദ്രാനന്ദ തുടങ്ങിയ കുറെ അധികം സ്വാമിമാരുണ്ടല്ലോ അവരെയൊക്കെ ഇത്രയും അധികം തിന്മകൾ ചെയ്തിട്ടും ഹിന്ദു ജനത്തിന് ഹൈന്ദവ ജനതയ്ക്ക് ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും വരാതിരിക്കാൻ കാരണം ഹൈന്ദവ ജനത ഈ സന്യാസിമാരെയും സ്വാമിമാരെയും പൂജാരിമാരെയും അന്ധമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല ശബരിമലയിലെ ഒരു തിന്മ ചെയ്ത ഒരു പൂജാരിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്താലും ഗുരുവായൂരിലെ തിന്മ ചെയ്ത ഒരു പൂജാരിയെ തന്ത്രിയെ പോലും സസ്പെൻഡ് ചെയ്താലും ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല കാരണം ഒരു ഹിന്ദുവും ഇവരെ അന്ധമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാറില്ല ഇവര് പാപികളെ പുണ്യവാളന്മാരാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മധ്യസ്ഥരായിട്ട് കാണാറുമില്ല ഏജന്റുമാരായിട്ട് കാണാറുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തില് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ന്യായീകരിക്കലൊന്നും അല്ല തെമാടിത്തരം ചെയ്തവന്റെ കൂടെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സഭയും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാര് പോലും അവരെ ന്യായീകരിക്കില്ല മാതാമൃതാനന്ദമയിക്കോ സായിബാബയ്ക്കോ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറിനോ എതിരെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അതിനകത്ത് സത്യമില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് വരെ അത് നുണയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നത് വരെ പോലും ജനങ്ങൾ സംശയിച്ചു നിൽക്കും സമൂഹം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയുള്ള മഠത്തിലെ സ്വാമിമാരെ പോലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്വാമിമാരെ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ പുറത്താക്കുകയ
മാത്രമല്ല ഏത് പോലീസ് കേസും ഇതുമാതിരിയുള്ള ആശ്രമങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നടക്കാറുമുണ്ട് പോലീസിനെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊന്നും തടിയൂരാൻ ആരും മൊത്തമായിട്ടോ ചില്ലറയായിട്ടോ ശ്രമിക്കാറുമില്ല ഇത് ഒരു വശം ഇനി മറ്റൊരു വശമുണ്ട് ഇത് കുറെ കൂടി നീട്ടി വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിൽ മറ്റൊരു വശവും കൂടിയുണ്ട് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നേരിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പാവികളെ പുണ്യവാളന്മാരാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് മുമ്പിൽ ചെന്ന് കുംഭസാരിക്കാനും സ്വന്തം വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സർവകാര്യങ്ങളും പച്ചയ്ക്ക് തുറന്നു പറയാനും ആരെയാണോ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഈ കോപ്രായത്തിന് വരാനായിട്ടാണ് ഹിന്ദുക്കളെ മതം മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി ഓർമ്മിക്കുക ഞാൻ ഇന്നും എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും പറയാറുള്ള മാതിരി മഹാസാഗര മാതിരി സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒരാളുടെയും പറ്റിക്കലിനും ചതിക്കും വഞ്ചനയ്ക്കും നിന്നു കൊടുക്കാതെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നിന്നു കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പാപിയാണെന്നുള്ള കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി നിന്നു കൊടുക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഹിന്ദുവിനെ ഈ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതുമാതിരിയുള്ള മെത്രാന്മാരുടെയും ബിഷപ്പുമാരുടെയും അച്ഛന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞാടികളെ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടി വരിക അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന കോപ്രായത്തരങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം ഭാര്യയെയും മകളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അമ്മയെ പോലും പണയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ അതൊരു ഒരു ഇത്രയും ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി ആ ഷാജൻ സക്കറിയ പറഞ്ഞതും അത്ര തന്നെ ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടി പതിവില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും അതിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് പേരും പ്രതികരിക്കണം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് വിഭാഗക്കാരും പ്രതികരിക്കണം കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ നാട്ടിലുള്ളവരാണ് ഈ നാട്ടിൽ എന്ത് തിന്മകൾ നടന്നാലും ആ തിന്മകളുടെ പാപഭാരം നമ്മുടെ തലയിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്ത് കുഴപ്പം നടന്നാലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും അതിന് ഉത്തരവാദിയാണ് ഞാനതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആ ഞാൻ വായിച്ച കമൻറ്റുകളിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ മാതിരി ജാതിയോ മതമോ ഇസമോ വർഗമോ വർണ്ണമോ നോക്കാതെ പച്ചയ്ക്ക് അത് പറയാൻ ചങ്കൂറ്റ കാണിച്ച വ്യക്തിയാണ് മറുനാടനിലെ വാർത്ത വായിച്ച വ്യക്തി അത് അദ്ദേഹം തുടരുന്നുമുണ്ട് അതിനും അദ്ദേഹത്തിന് ഭീഷണി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഏതായാലും പണ്ടത്തെ മാതിരി ഭീഷണിയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഇവൻ അടുത്ത കാലത്ത് അദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്യുന്നു പോലീസുകാർക്ക് വിശ്രമം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിശ്രമം കിട്ടാനായിട്ട് ഒരു സസ്പെൻഷന് വേണ്ടി അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലീസുകാർക്ക് അറിയാമെന്ന് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഹിന്ദി ചെയ്തു പോലീസുകാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടാൻ എല്ലാ സി പി എംകാരെയും എസ് എഫ് ഐക്കാരെയും ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാരെയും പിടിച്ച് ശരിക്ക് പൂശിയാൽ അന്വേഷണം പോലും നടത്താതെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ കുറെ കാലത്തേക്ക് വിശ്രമം കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ അന്വേഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ പോലീസുകാരെയൊന്നും ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് വിശ്രമം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഇരിക്കപ്പുറത്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ സുഹൃത്ത് കൃഷ്ണമൂർത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു അതും പച്ചക്ക് തന്നെയാ പറയുന്നത് ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഇങ്ങനെ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ഉള്ളത് ഈ നാടിന്റെ പുണ്യമാണ് മാമാ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് ഒരിക്കലും പറയില്ല കാരണം അവർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൈമടക്കോടുകൂടി വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള നല്ല ചങ്കൂറ്റമുള്ള സഭകളുണ്ട് ജിഹാദികളുണ്ട് പുരോഗമനവാദികളുണ്ട് മാവോയിസ്റ്റുകളുണ്ട് പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നിന്ന് പഴക്കാനുള്ള പൈസ കിട്ടുന്നിടത്തോളം ആർക്ക് വേണ്ടി പറയണം ആർക്ക് വേണ്ടി പറയരുതെന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്കറിയാം ഇതിൽ അങ്ങനെ അല്ലാതെ പറയുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റൊക്കെ മില്യൺസിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ പച്ചയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് ഇതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടാവാം മതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലും ഇതേമാതിരി പച്ചയ്ക്കുള്ള സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാൻ ചങ്കൂറ്റം കാണിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനന്ദനം ഏത് മതത്തിലുള്ളതാണെങ്കിലും പറയണം ഒരു മതത്തിനെയും വിടണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും വിടണ്ട ഒരു ജാതിയെയും വിടണ്ട ഒരു തീവ്രവാദിയെയും വിടണ്ട ഒരു രാജ്യത്തെയും വിടണ്ട സത്യമായിരിക്കണം പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രം നന്നായി അത് അതിൻ്റെ കമൻ്റ് എഴുതി അറുന്നൂറ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തയ്യായിരം പേര് കണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊൻപതോ എഴുന്നൂറിനടുത്ത് കമൻറ്റുകൾ വന്നത് അതാണ് 